Olá pessoal, eu sou Marquinhos, bem-vindos ao Guia da Ellen Joey, uma personagem do elemento gelo atacante, tem rabo de tubarão, arma de tubarão e causa muito dano em qualquer composição. A Ellen Joey é uma personagem de gelo DPS focada em ataques rápidos. Seus multiplicadores de dano são bem elevados e é uma personagem bem free to play. Em seu primeiro banner, nós temos sua melhor suporte, que atualmente é a Soukaku. Além de que, a Ember é dada de graça formando sua composição free to play. A única alteração nessa composição é o Lycon, que neste contexto é um personagem de quebra melhor que a Ember para esta composição. Esta personagem faz uso constante de seus ataques básicos, habilidade especial e supremo, sendo eles sua maior prioridade. Mas, como ela é uma DPS e fica muito tempo em campo, basicamente você vai upar tudo. E nem preciso lembrar que sua habilidade passiva é muito forte. Então, maximize ela sem pensar duas vezes. A Ellen Joy ainda é uma personagem que possui passiva de taxa crítica e dano crítico, arma free to play, além de ter aquela gameplay batata, de bater a cabeça no teclado e causar muito dano. Em resumo, você precisa ficar ligado nos acúmulos de congelamento instantâneo, que fará com que seus ataques básicos causem dano gelo. Você conseguirá esses acúmulos com seu ataque especial e, principalmente, seu ataque carregado após uma corrida itinerante, que é quando você usa a esquiva duas vezes vezes para correr. Ah, e não menos importante, sua ultimate garantirá um dano assustador, então use sempre que estiver disponível para garantir mais DPS. Sobre o Mindscape Cinema, que são as cópias do personagem, eu vou falar apenas as duas primeiras. A primeira é bem interessante porque fará com que você ganhe mais acúmulos de congelamento instantâneo. E nós sabemos o quanto que isso é importante para a Ellen Joe. E ainda aumenta a sua taxa crítica quando os acúmulos de congelamento são utilizados. Se você parar para pensar que ela já ganha muita taxa com a sua passiva e também com o seu motor, a personagem quase não vai mais precisar deixar atributo nos discos, então você consegue focar em muito dano crítico, muito ataque para ela e perfuração. Já o seu segundo midscape fará com que o terceiro acerto de seu ataque básico seja seguido por um ataque especial reforçado. Além disso, para cada acúmulo de congelamento instantâneo, ao utilizar o ataque especial reforçado, o dano crítico do ataque atual aumenta em 20% até no máximo 60%. Em resumo, se você parar para pensar, o segundo midscape desta personagem vai aumentar muito o dano dela, né? Sem contar que o primeiro Mindscape faz com que ela ganhe mais acúmulos de congelamento. Então, as duas conversam muito bem. Uma vai te proporcionar taxa crítica e os acúmulos, enquanto a outra vai te proporcionar aumento de dano conforme você consome esses acúmulos. E agora é aquele momento que eu dou uma pausa no conteúdo para você absorver o conhecimento e, é claro, biscoitar. Então, se você ainda não é inscrito do canal e está gostando do conteúdo, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, isso é muito importante, me ajuda no engajamento e faz com que eu consiga novas parcerias e consiga manter o canal. Então não se esqueça, deixa o like, compartilhe, inscreva-se no canal e bora pro conteúdo. No ZZZ você sempre utilizará para esta personagem quatro peças de Tecno Pica-Pau mais duas de Metal Polar, que na rotação ideal proporcionará dano gelo, taxa crítica e muito ataque. Ainda existem outras opções tão boas quanto que são quatro Metal e dois Pica-Pau ou quatro Tecno Baiacu com Metal ou Pica-Pau. E aí você faz a combinação. No fim das contas, você vai utilizar o que você dropar com melhores atributos. Para você que ficou perdido no que buildar nela, vamos lá. Os discos 1, 2 e 3 são atributos fixos, sendo eles vida, ataque e defesa. Já nos discos 4, 5 e 6, utilizaremos no 4, taxa ou dano crítico para equilibrar a build. No 5, bônus de dano gelo, mas dá para utilizar ataque em porcentagem caso você não tenha outra coisa. E no disco 6, ataque em porcentagem. A prioridade de subatributos são taxa de dano crítico como prioridade máxima para você equilibrar a build, ataque, aí pode ser ataque em porcentagem ou ataque flat, e penetração. 
tome cuidado com o balanço da personagem, porque não adianta nada você ter 300% de dano crítico e só 5% de taxa crítica. Nesse tipo de DPS, sempre aconselho 70% de taxa crítica. E quanto mais dano crítico, melhor. Já seus motores, o melhor é o seu temático, que proporciona muita, mas muita taxa crítica e dano gelo. Outras opções são o motor temático da N11, chamado Enxofre, e da Necomata, a Almofada de Aço. Ambos você consegue na lojinha, juntando aqueles materiais que você ganha quando você pega um personagem 5 estrelas ou 4 estrelas. Agora, se você quer uma opção free to play e 4 estrelas, o melhor é o motor da Constelação, que você ganha de graça e ainda pode deixar ele refino 5 na loja de gadgets. Pessoal, falando um pouco dos Bang Bus para a Ellen Joey, acredito que o melhor para ela seja o Tuba Boo. Ele é um Rank S e na sua segunda habilidade, quando há pelo menos dois personagens do tipo Gelo na equipe, o ataque em cadeia de Bang Boo causa 100% mais amplificação de anomalia. Um outro que vai funcionar muito bem é o Mordomo Butler. Com ele, quando você tem pelo menos dois personagens dos serviços domésticos Victoria, na equipe a habilidade ativa gera mais 20% de energia. Um outro que não fica muito atrás, que inclusive ele é Rank A, se chama Pinguim Boo. Quando há ao menos dois personagens do tipo gelo na equipe, o ataque em cadeia de Bang Boo causa 75% mais amplificação de anomalia. Este você consegue de uma forma bem fácil sempre que você atira nos banners de Bang Boo. E agora eu quero saber a sua opinião. O que vocês acharam dessa personagem? Gostaram ou não gostaram? Acharam ela uma personagem relevante e forte? A propósito, qual tem sido a sua maior dificuldade com esta personagem? É fazer os combos dela ou pegar ela no banner? Quero saber a sua opinião e se esse vídeo foi útil, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e vejo vocês no próximo guia de ZZZ.